অপবিশ্বাসের জন্যই নাকি সরে গেলেন রাজনীতি থেকে সুপারস্টার সাকিব খান সবাই যদি নেতা হয় অভিনেতা হবে কে ঝাড়ুটের শীর্ষ নায়ক সাকিব খান এখন চলচ্চিত্রের কাজ নিয়ে ব্যস্ত আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তার অংশগ্রহণের কথা শোনা গিয়েছিল তার আগামী পরিকল্পনা কি এসব বিষয়ে আজ কথা হলো তার সাথে চলুন বন্ধুরা দেখে নেওয়া যাক সাকিব খানের সাথে সেই বিশেষ সাক্ষাৎকারটি আসন্ন সংসদ নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে পরে সরে এলেন এ বিষয়ে কি বলবেন সাকিব খান বলেন না আমি এখনই নির্বাচন করার কথা ভাবিনি রাজনীতির উপরের মহলের আমার অনেক ঘনিষ্ঠ বন্ধু বান্ধব আছে তার আমাকে নির্বাচনে অংশ নিতে অনেক জোর করছে নমিনেশন পেপার নিয়ে আসতে চেয়েছে আমি বলেছি না এখনই না আমাদের চলচ্চিত্র জগতের অবস্থা ভালো নয় এখন আমার দরকার কিভাবে চলচ্চিত্রের উন্নয়ন করা যায় সেই চিন্তা করা চলচ্চিত্রের মানুষদের মতো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেখছেন সহযোগিতা করছেন আমি যদি নির্বাচন করতে চাইতাম অনেক আগে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে তাকে সালাম করে রাজনীতিতে চলে আসতাম সময় তো ফুরিয়ে যায়নি চলচ্চিত্রের পূর্ণতা দিয়ে পড়ে না থেকে রাজনীতি আর নির্বাচন নিয়ে ভাববো সবাই যদি এখন নেতা হয়ে যায় তাহলে অভিনেতা কে হবে মিডিয়া জগতে যারা নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন তাদের উদ্দেশ্যে কি বলবেন সাকিব খান বলেন সবার জন্য আমার শুভকামনা রইল সবার কাছে অনুরোধ দেশ মানুষ চলচ্চিত্র শিল্প সংস্কৃতি উন্নয়নে আপনার সত্যিকার অর্থে কাজ করবেন চলচ্চিত্রের জন্য আগামী সরকারের কাছে আপনার প্রত্যাশা কি এমন প্রশ্নের উত্তরে সাকিব খান বলেছেন যেসব দল নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে সবার কাছে অনুরোধ আপনাদের নির্বাচনী ইস্তিহারে চলচ্চিত্র সেক্টরের উন্নয়নের বিষয়টি দয়া করে অন্তর্ভুক্ত করবেন নির্বাচনে সরকার যেন চৌষট্টি জেলার কমপক্ষে চৌষট্টি মাল্টিপ্লেক্স গড়ে দেন চলচ্চিত্র হচ্ছে একটি দেশের প্রধান গণমাধ্যম এটি হলো দেশ সমাজ পরিবারকে ইতিবাচক পথে এগিয়ে নেওয়ার অন্যতম হাতিয়ার ইয়াং জেনারেশনকে যদি ভালো ছবি দিয়ে কয়েক ঘন্টা সিনেমা হলে ধরে রাখা যায় তাহলে তারা মাদক সহ নানা নীতিবাচক কাজ থেকে দূরে থাকবে প্রতিটি ছেলে মেয়ে নিজেকে সমাজের নায়ক নায়িকা ভাবে একটি ভালো ছবির চরিত্র তাকে স্বপ্ন পূরণে উদ্বুদ্ধ করতে পারে হলিউডের অ্যাভেঞ্চারের মতো বিখ্যাত ছবিতে ভালো আর মন্দ চরিত্র ছিল যা দেখে ইয়াং জেনারেশন ভালো কাজ করার অনুপ্রেরণা পেয়েছে বাংলাদেশ বিশ্বের প্রতিটি দেশে এমন অনুকরণীয় কল্যাণকর পথ দেখানোর গল্প নিয়ে অনেক ছবি নির্মাণ হয়েছে যা যুব সমাজকে ভালো পথে এগোতে সহায়তা করছে এমন ছবি নির্মাণ আমরা করব সরকার শুধু মাল্টিপ্লেক্স নির্মাণ সহ চলচ্চিত্রের উন্নয়নের সার্বিক পদক্ষেপ নেবেন আর এই পদক্ষেপের অন্তর্ভুক্ত করবেন যারা বর্তমানে কাজ করছেন তাদের যারা কাজ করছেন না বা চলচ্চিত্রের কেউ নয় তাদের নিয়ে প্রকল্প তৈরি করলে তা যথাযথ হবে না এতে চলচ্চিত্রের কোনো উন্নয়ন হবে না সাকিব খানের কাছে প্রশ্ন করা হয় চলচ্চিত্রের উন্নয়নের সরকারের কাছে আর কি ধরনের সহযোগিতা আপনি প্রত্যাশা করছেন সাকিব বলেন আমি চাইব সরকারের সেক্টরের উন্নয়নের দেড় থেকে দুইশো কোটি টাকার একটি বাজেট প্রণয়ন করুন আগে বলেছি মাল্টিপ্লেক্স এবং যারা বর্তমান চলচ্চিত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত তাদের নিয়ে এই শিল্পের উন্নয়ন কম পরিকল্পনা তৈরির কথা এই টাকা দিয়ে দেশব্যাপী মাল্টিপ্লেক্স নির্মাণ সহ টেকনিক্যাল এবং অন্যান্য সাইডের উন্নয়ন করা কোনো অলিক স্বপ্ন নয় সত্যিকারের বাস্তবতা তা যদি করা হয় আমি সাকিব খান সরকারকে হলপ করে বলে দিতে পারি দেশ বিদেশে এদেশে চলচ্চিত্রের মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো মাত্র দুই বছরের ব্যাপার ইতিমধ্যে আমার ও অন্য কয়েকটি দেশীয় ছবি নিয়ে বিশ্বে বাংলাদেশের ছবি একটি স্বতন্ত্র প্রশংসনীয় অবস্থান পুনরায় তৈরি হয়েছে চলচ্চিত্র সবাইকে নিয়ে সরকারের সহযোগিতায় এই অবস্থান মাত্র দুই বছরে সুদৃঢ় করতে চাই যুব সমাজ দেশ পরিবার আর সমাজের উন্নয়নে ভালো ছবি বিকল্প নেই এখন চলচ্চিত্রের অশ্লীলতা নেই আর চলচ্চিত্রের এই সুস্থ ও সুন্দর সময়ে উন্নয়নে চলচ্চিত্রের মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে ভূমিকা রাখতে হবে সাকিব খানকে প্রশ্ন করা হয় চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতি নির্বাচনে আপনি আর ডিএ তাই মিলে একটি প্যানেল দিতে যাচ্ছেন এমন কথা শোনা যাচ্ছে আসলে এটা কি সত্যি এমন প্রশ্নের উত্তরে সাকিব খান বলেছেন দেখুন নির্বাচন এখন অনেক দেরি আমি নির্বাচন করব এমন কিছু এই মুহূর্তে ভাবছি না আর নির্বাচন করতে গেলে কারো না কারো শত্রু হতে হয় পক্ষ বিপক্ষ তৈরি হয় আমি এই অবস্থায় ব্যক্তিগতভাবে আর চাই না আমি চাই সবাই একসঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে ভাতৃত্বের বান্ধুত্ব বন্ধন জোরাল হোক এটাই আমার কাম ডিএ তাইব একজন নিবেদন প্রাণ সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব চলচ্চিত্রের দুঃসময় যখন বড় বড় প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তখন তিনি লাভ লোকসানের কথা না ভেবে অভিনয় নিয়মিত হলেন আর তার স্ত্রী মাহবা শাহরিন চলচ্চিত্র নির্মাণ করে যাচ্ছেন এটি সত্যি একটি প্রশংসনীয় এবং অনুকরণীয় উদ্যোগ তিনি যদি শিল্পী সমিতি নির্বাচনে আসেন তার জন্য আমার শুভকামনা রইল চলচ্চিত্র নির্মাণ ও অভিনয় নিয়ে কিভাবে করছেন। 
এমন প্রশ্নের উত্তরে সাকিব খান বলেছেন আপনারা জানেন নিজ দেশে চলচ্চিত্রের অসচলতা দূর করতে সম্প্রতি কলকাতা ছবি প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়ে নিজ দেশের কয়েকটি ছবিতে কাজ করছে প্রথমে নিজের দেশে চলচ্চিত্র উন্নয়ন করতে চাই আমি এই প্রযোজক ইকবাল মিলে বি শিরোনামের একটি ছবি প্রযোজনা করছি যেটি পরিচালনা করবেন একাধিক জাতি চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রাপ্ত খ্যাতিমান নির্মাতা কাজী হায়াত আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি যে এই ছবির মাধ্যমে তিনি আবার জাতীয় পুরস্কার অর্জন করবেন কারণ এই ধরনের রাজনৈতিক উন্নয়ন গল্পের ছবি অনেক দিন ধরে নির্মাণ হয়নি এমন একটি চমৎকার ছবি পেয়ে আবারও দেশে চলচ্চিত্রের প্রতি দর্শকের আগ্রহ বাড়বে তারপর কাজ শুরু করব প্রখ্যাত সাহিত্যিক সাংবাদিক আনসুল হকের গল্প নিয়ে একটি ছবির কাজ দেশের খ্যাতিমান কবি সাহিত্যিক যাদের নিয়ে দেশ ও জাতি গর্ব করে তাদের নিয়ে কাজ করার ইচ্ছা আমার প্রবল আমার খুব ইচ্ছা প্রখ্যাত কিছু নির্মল লিন্দু গুণের চরিত্রের একটি গান থাকবে এই ছবিতে এরপর নির্মাণ হবে প্রিয়তম ছবিটি এভাবে মান সম্মান ছবি নির্মাণ করে অভিনয় করে দেশের এবং বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের ছবির আলোড়ন জাগাতে চাই আপনার সন্তান আব্রাহাম খান জয়কে নিয়ে কিছু বলেন হ্যাঁ আমার সন্তান আব্রাহাম খান জয় আগের থেকে অনেকটাই বেড়ে উঠেছে সে তার মায়ের কাছে থাকে সময় সুযোগ হলে অবশ্যই তার সাথে আমারও দেখা হবে আমি চাই আমার সন্তান মানুষের মতো মানুষ হোক সবার জন্য দোয়া করবেন মুচকি হাসি দিয়ে এমনটা বললেন সাকিব খান তো বন্ধুরা সাকিব খানের লেটেস্ট ইন্টারভিউটি আপনার কাছে কেমন লেগেছে কমেন্ট করে আমাদের সাথে শেয়ার করুন এবং আরও সব লেটেস্ট আপডেট নিউজ সবার আগে সবসময় পেতে চাইলে এখনই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন আর পাশের বেল বাটনটি প্রেস করতে ভুলবেন না ধন্যবাদ